Теж дуже довго їхав в Сполучені Штати, як ви розумієте, не літаком, а спершу за кордон, а потім звідти вже літаком з Варшави або ще звідкись у Сполучені Штати Володимир Зеленський. Де вчора нарешті відбулася довгоочікувана зустріч президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена і президента України. От після розмови яка відбулася у Білому домі. Спершу вони зустрілися в куларах Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, потім вони зустрілися вже безпосередньо в Білому домі, і Джозеф Байден сказав, що обговорювали безпосередньо фінансування України, яке буде відбуватися до кінця його каденції, і обговорювали план перемоги, який був презентований йому Зеленським особисто. Сьогодні ми готуємося до узгодження деталей, щоб посилити цей план, скоординувати наші позиції. І наші команди будуть працювати разом, щоб забезпечити реалізацію наших подальших кроків. Президент Сполучених Штатів наголосив на двох головних пунктах. Штати мають посилити українські позиції на фронті, і в майбутніх переговорах допомога Україні на шляху до членства в НАТО Європейському Союзі. Зараз ми маємо посилити позиції України на полі бою. І тому сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет допомоги у сфері безпеки вартістю 2 мільярди 400 мільйонів доларів. Я також доручив Пентагону виділити всі кошти, що залишилися на безпекову допомогу, які були виділені Україні до кінця цього мого терміну, тобто 20 січня. І це зміцнить позицію України в майбутніх переговорах. 